Ciao, io sono Samuela e sono la mamma di Giulio, un bambino nato con la genesia dell'avambraccio e della mano destra. Sono anche il fondatore della Energy Family Project, l'associazione italiana che si occupa soprattutto di famiglie che affrontano la genesia, l'amputazione e la malformazione degli arti congenita dei propri figli. La Energy Family Project è l'unione di più famiglie nel territorio nazionale che si sono incontrati con le stesse realtà, le stesse storie e le stesse esigenze e così che uniti abbiamo fatto nascere questa meravigliosa associazione. La nostra associazione si basa su quattro punti fondamentali. Il primo è dare immediatamente il sostegno alle famiglie che si trovano davanti alla nascita di un figlio con amputazioni congenite o malformazioni arti ma anche famiglie che affrontano l'amputazione per incidente traumatico del proprio figlio. Accompagnarli in quello che è un percorso terapico, fisioterapico, burocratico, che in Italia non è mai abbastanza snello e non è mai facile imboccare come strada. Il nostro secondo obiettivo è quello di attivare un protocollo nascite. È uno strumento che ci permette di interagire immediatamente con le famiglie sin dal primo momento. Manca infatti uno strumento di coordinamento tra le istituzioni, gli ospedali e le famiglie che accolgono questi figli che nascono con la differenza degli arti. Il terzo punto della nostra mission è la realizzazione di linee guida fisioterapiche e pediatriche per bambini con amputazioni congenite e traumatiche. Purtroppo non sono mai state scritte, quindi uno dei nostri obiettivi principali è quello di poterle scrivere, proprio perché sia possibile che in tutte le regioni d'Italia, nessuno escluso, i bambini eseguano lo stesso tipo di riabilitazione motoria. Il quarto punto è un pochino un'utopia per noi perché il nostro, il nostro obiettivo è quello che il nomenclatore tariffario che determina quelli che sono i servizi sanitari nazionali per quanto riguarda i nostri figli venga finalmente aperto. Per l'alto superiore il nomenclatore tariffario nazionale è fermo dal 1992. Inoltre quello che noi vorremmo ampliare è lo studio e la realizzazione di protesi low cost con la mano pediatrica. La protesi low cost ci permette di protesizzare i bambini utilizzando quelle che sono tutte le tecnologie disponibili oggi nel campo della ricerca e nel campo tecnologico e motorio. Lo studio di una mano, di una mano pediatrica è low cost, quindi che si ha economica è possibile da acquistare da tutte le famiglie e da tutti i bambini che ne hanno necessità così da non creare mai più il bambino di serie A o il bambino di serie B.